ஸோ எனக்கு பிடிச்ச டிசைன் இது தான் ஸோ ஓகே சம்பு மேட்ருக்கு வருவோம் சம்பு இதோ கைஸ் இது தான் நான் சொன்னது இப்போ அப்படியே இப்படி ரொட்டேட் ஆகிட்டுருக்கு பார்த்திங்களா பார்க்கவும் சூப்பராக இருக்குது ப்ளஸ் வந்து ரொம்ப 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 எஃபெக்டிவான ஒரு மெத்தடு இந்த ஃபில்ட்ரேஷன் இது நான் சொல்கிறேன் இதை பற்றி டீட்டெயில்டாக ஸோ அதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட்லேருந்து வருவோம் ஹலோ எவ்ரிவான் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் வணக்கம் ஸோ கைஸ் இது வரைக்கும் நம்ம டேங்கு ஸோ இதுக்கு தான் இப்போ சம்பை செட்டப் பண்ண போகிறோம் சம்பு இங்கே தான் வரப்போகுது ஸோ சம்புக்கான சில விஷயங்கள் எல்லாம் வாங்கிட்டு வந்திருக்கேன் நம்ம வாங்கிட்டு வர வீடியோவும் பார்த்துருப்பீங்க அண்டு இது எல்லாமே நான் இங்கேருந்து வாங்கிட்டு வந்தது தான் குளத்தூர் மார்க்கெட்லேருந்து இது என்கிட்ட ஃபஸ்ட்டே இருந்தது தான் ப்ரீவியஸாக நான் அக்வேரியம் வச்சுருக்கும் போது அது இருந்தது தான் என்கிட்ட ஸோ அதை நான் யூஸ் பண்ண போகிறேன் அண்டு சில பொருள் ஆல்ரெடி இருந்தது தான் மீதி எல்லாமே நான் வாங்கினது ஸோ இதெல்லாம் தான் நம்ம இப்போ வச்சு செட்டப் பண்ண போகிறோம் ஸோ இங்கே தான் செட்டப் பண்ண போகிறோம் சம்பு இப்போ நான் கொண்டு வந்து வைக்கிறேன் ஸோ கண்டிப்பாக இந்த சம்பாட டீட்டெயில்ஸ் என்னெல்லாம் அதாவது எதுக்கு இந்த பயாலஜிக்கல் மீடியா இந்த பயோ மீடியா எதுக்கு போடுறோம் அண்டு இது எதுக்கு கே ஒன் மீடியா எதுக்கு நீங்கள் வாங்கும்போதே பார்த்துருப்பீங்க இது எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் பயோபால்ஸ் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இதெல்லாமே வந்து நீங்கள் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறீங்க ஸோ இது வந்து டீட்டெயில்டாக நான் எக்ஸ்பிளைனும் பண்ண போகிறேன் ஸோ வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் கம்ப்ளீட்டாக பாருங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிக்கும் இதுதான் செராமிக் ரிங்ஸு இது வந்து ஆக்டிவேட்டட் கார்பனு அண்டு இது ஸ்பஞ்சு இது ஒரு இது ஒரு வெரைட்டி ஆஃப் செராமிக் ரிங்கு இது வந்து லாவா ரிங்கு அண்டு இது எதுக்கு கே ஒன் மீடியா எதுக்கு இதெல்லாமே நான் இந்த வீடியோவில் காட்ட போகிறேன் பயோபால்ஸ் வாங்கினோம் பயோபால்ஸும் ஒருத்தர் கேட்டிருந்தீங்க எதுக்கு ப்ரோ அப்படின்ட்டு அதையும் டீட்டெயிலாக சொல்கிறேன் இது வந்து பவர் ஹெட்டு ஸோ இதை பற்றியும் சொல்ல போகிறேன் இது எதுக்கு அப்படின்ட்டு ஸோ வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் கம்ப்ளீட்டாக பாருங்கள் கைஸ் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம் ஸோ ஓகே கைஸ் இதுதான் நம்ம சம்பு சின்ன ஒரு மிஸ்டேக் ஆகிடுச்சு என்னென்னா இந்த சம்பு ஆக்சுவலி ஆல்ரெடி நான் செட் பண்ண நான் ட்ரை பண்ணேன் செட் பண்ண ட்ரை பண்ணோமா ஆக்சுவலி ஒரு சைடு வந்து லீக்காக ஆரம்பிச்சிருச்சு அது என் தப்பு தான் நான் பேஸ்ட்டு காயிறதுக்கு முன்னாடியே அவசர அவசரமாக இதை செட்டப் பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லி பிளான் போட்டு சொதப்பிடுச்சு ஸோ திருப்பி நான் போய் பேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு திருப்பி ரீஷூட் பண்ண வேண்டியதாகிடுச்சு ஏன்னா நான் ஷூட் பண்ணதையும் நான் காட்டுறேன் எங்கே லீக் ஆச்சுன்றதையும் சரியான சொதப்பில் ஆகிடுச்சு கைஸ் இப்போது இந்த இடத்துல ஆக்சுவலி ஒரு லீக்கு இந்த கீழே இந்த வழியாக பார்க்க முடியுமான்னு எனக்கு தெரில பார்ப்போம் இந்த இடத்துல தான் ஒரு லீக்கு சொதப்பிடுச்சு ஸோ அகெயின் இதை ரெடி பண்ணதுக்கப்புறம் வீடியோவை கண்டினியூ பண்ணுறேன் வேறு வழி இல்லை ஸோ அதான் இப்படி லீக் ஆனதுனால இப்போ நான் திருப்பி ரீப்ளேஸ் பண்ணி இப்போ இது கொண்டு வந்திருக்கேன் வாஷ் பண்ணி க்ளீனாக ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ கிளாஸ் ஒட்டுறதை பொறுத்த வரைக்கும் கொஞ்சம் பொறுமையாக இருக்கணும் தான் பேஸ்டெல்லாம் காயணும் ப்ராப்பராக இல்லைனா இந்த மாதிரி லீக் ப்ராப்ளம் எல்லாம் வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ இதுதான் கைஸ் நம்ம சம்பு ரெடி இதில் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் அஞ்சு இது செக்ஷனாக பிரிஞ்சிருக்கு ஸோ இதில் தான் நான் ஒன்று ஒன்றுத்துலையும் மீடியாஸ் போட போகிறேன் ஸோ ஒரு ஒரு மீடியாவும் வந்து ஒன்று ஒன்றுத்தில் போட போகிறேன் ஒரு ஒரு வெரைட்டி ஒன்று இதில் ஸ்பாஞ்சு இன்னொன்று கே ஒன் போட போகிறேன் ஒன்று இதில் செராமிக் ரிங்ஸு இன்னொன்று வந்து பயோபால்ஸு அப்படி மாற்றி மாற்றி போட போகிறேன் ஸோ பாருங்கள் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அண்டு போட்டதுக்கப்புறம் நான் டீட்டெயில்டாக சொல்கிறேன் ஒரு ஒரு மீடியாவும் எது எதுக்கு யூஸ் ஆகும் ஆக்சுவலி காமனாக ஒரே பர்பஸ் தான் இது வந்து பெனிஃபிஷியல் பாக்டீரியா காலனி வளர்கிறதுக்காக தான் எல்லாமே போடுறோம் ஸோ நான் சொல்கிறேன் அது டீட்டெயில்டாக என்னென்ன பயன் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு ஸோ வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் கம்ப்ளீட்டாக பாருங்கள் கண்டிப்பாக வீடியோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு செராமி இது பயோபால்ஸ் போட்டுடலாம் பயோபால்ஸ் போட்டுட்டு அதுக்கு மேலே ஸ்பாஞ்சு எதுவோ அதெல்லாம் செட்டப் பண்ணுறதா அப்படியே பாருங்கள் ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட்டு செக்ஷன் உள்ள வந்து நம்ம மெயினாக ஃபில்டர் ஆகிறதுக்கு ஸ்பாஞ்சு தான் ஏன்னா வந்து ஹார்ட் பார்ட்டிகல்ஸ் எல்லாமே வந்து டேங்க் உள்ளேருந்து வர்றது எல்லாமே ஃபில்டர் ஆகிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் அடுத்த அடுத்த இதுக்குள்ளே போனோம் ஸோ அப்போ நீங்கள் கேட்கலாம் ஏன் அப்போ ஸ்பாஞ்சு எல்லாத்தையும் பண்ணிடலாமே ஹார்ட் பார்ட்டிகல் நம்ம வந்து இப்போ பண்ணுறது வந்து பயாலஜிக்கல் ஃபில்டர் இது ஹார்ட் பார்ட்டிகல்ஸை வந்து பிரிக்கிறதுக்குன்னு மட்டும் கிடையாது வாட்டர் குவாலிட்டியை மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்காக தான் ஸோ வாட்டர் குவாலிட்டின்னு வரும்போது நம்ம ஏன் இந்த பயோ பயோமீடியாஸ் போடுறோம் அப்படின்னா இதில் ஒரு பெனிஃபிஷியல் பாக்டீரியா
பெனிஃபிட் அந்த பாக்டீரியா காலனி உள்ளே போகட்டும் ஃப்ளோ ஆகட்டும் ஸோ அதுதான் நம்மளுக்கு தேவை ஸோ நான் ஃபஸ்ட்டு நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா இந்த ஃபஸ்ட்டு செக்ஷன் உள்ளே வந்து ஸ்பாஞ்சு ப்ளஸ் பயோபால்ஸ் போட போகிறேன் ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் தான் இதுக்குள்ளே போட போகிறேன் ஃபஸ்ட்டு ஸோ ஒரு ஹைட்டு லெவலுக்கும் அது வந்துடும் ஸோ அடுத்தடுத்த கம்பார்ட்மெண்ட்டில் அது அதுக்கானதே எல்லாத்தையும் போட்டு வச்சுக்கோ ஸோ வாங்க ஃபஸ்ட்டு இதுக்குள்ளே இருக்கிறத போட்டுருவோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இதுக்குள்ளே வந்து பயோபால்ஸ் போட்டுருவோம் ஸோ இது வந்து ஹார்ட் பார்ட்டிகல்ஸ் அப்போ ஹார்ட் பார்ட்டிகல்ஸ்லேருந்து பிரிஞ்சு கீழே போகும் ஸோ நான் இங்கேயும் இப்படி போட்டிருக்கேன் ஸோ ஸ்பாஞ்சு இது மேலே அடுக்கி லேயர் ஃபார்ம் பண்ணிக்குவோம் ஸோ இப்போதைக்கு இவ்வளோ தான் ஃபார்ம் ஆகிருக்கு இவ்வளோ தான் ஹைட் வந்திருக்கு ஸோ இது நம்மளுக்கு இவ்வளோ தூரம் வரைக்கும் இருக்குது இவ்வளோ ஸ்பாஞ்சை வந்து ஏற்றிடுவோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம இந்த ஸ்பாஞ்சை தான் போட போகிறோம் என்கிட்ட ஆக்சுவலி ரெண்டு டைப் மூணு டைப் ஆஃப் ஸ்பாஞ்ச் இருக்குது ப்ளூ வந்து கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கும் ஓட்டையெல்லாம் இது வந்து ரொம்ப ஃபில்ட்ரேஷன் ஹெவியாக இருக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நான் இதை இதை வந்து கீழே போட போகிறேன் ஸோ தண்ணி இதை இதை தாண்டி தான் இதுக்கு வரும் ஸோ இது வந்து இருக்கலே ரொம்ப சின்னதான தோல்கள் எல்லாம் வந்துட்டு ஃபில்ட்ரு பண்ணுறதுக்கு இது கொஞ்சம் பெருசு பெருசாக ஸோ வந்து கிளாக் ஆகிறதுக்கு நம்மளுக்கு கொஞ்சம் சான்சஸ் கம்மி ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த சின்னதை வச்சுருவோம் நான் உங்களுக்காக தான் நான் இதை இங்கே வச்சுட்டு பண்ணுறேன் இல்லை நான் உள்ளே வச்சுட்டு பண்ணுவேன் இது வந்து உங்களுக்கு காட்டணும் ப்ராப்பராக விசிபிளாக இருக்கணுன்றதுக்காக தான் லைட்ஸு இதெல்லாம் ப்ராப்பராக இருக்கணுன்றதுக்காக தான் நான் இங்கே வைக்கிறேன் ஸோ தான் கைஸ் இப்போது இப்படி வச்சாச்சு இதை கொஞ்சம் ஏதாவது அட்ஜஸ்ட் பண்ண இருக்குன்னா எல்லாத்தையும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிப்போம் ஸோ தண்ணி இதை தான் தாண்டி தான் போய் ஆகணுன்ற மாதிரி நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணிடுவோம் அண்ட் இது ஒரு பாருங்கள் இதை மேலே வச்சுருவோம் ஸோ ஒயிட் ஸ்பாஞ்சு வச்சாச்சு இப்போ அடுத்தது வந்து நம்ம ப்ளூ ஸ்பாஞ்சை வைக்கிறோம் ஸோ இது இப்படி தான் இருக்கும் கைஸ் ஸோ இப்படி வச்சதுக்கப்புறம் இதில் தான் தண்ணி ஒழுகும் ஸோ இன்னும் ரெண்டு ஸ்பாஞ்சு பீசஸ் இருக்குது நம்மக்கிட்ட ஸோ அதெல்லாம் என்ன பண்ணுறேன்றது காட்டுறேன் நான் ஹெவியான மீடியாஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து அங்கே வச்சுட்டு தான் நான் வைக்க போகிறேன் இப்போதைக்கு இந்த கே ஒன் மீடியா இந்த பயோபால்ஸ் வெயிட் இல்லாததெல்லாம் வைக்க ஏன்னா இதை என்னால் டேங்கை தூக்கி ஆல்ரெடி அங்கே இடம் வந்து ப்ராப்பராக இல்லை உள்ளே ஏற்றுறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டம்தான் ஸோ நான் இங்கே இருக்கிறத இப்படி இப்படி தான் செட் பண்ணணும்னு காமிச்சிட்டு மீதியை வந்து அங்கே வச்சுட்டு நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் அடுத்தது வந்து இப்போ நம்ம கே ஒன் மீடியாவை கூட்டிடலாம் ஓகே இப்போ கே ஒன் மீடியாவை கூட்டிடுவோம் கே ஒன் மீடியா வந்து ரொம்ப வெயிட்லெஸ்ஸு அண்டு இது ஆக்சுவலி வெரி 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 எஃபெக்டிவ் அண்ட் பார்க்கவும் செம்ம கூலாக இருக்கும் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் இது பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இது நான் எப்படி பண்ணுறேன்னு பாருங்கள் நான் அப்படியே நார்மலாக இது வைக்க போகிறது கிடையாது இதில் இன்னொரு மெத்தடு யூஸ் பண்ண போகிறோம் ரைட் கே ஒன் மீடியாவை போட்டாச்சு நான் இந்த ஸ்பாஞ்சை போடணும்னு நினச்சேன் அது மறந்துட்டேன் ஏன்னா இது வந்து இந்த சைடுக்கு வர இந்த சைடுக்கு வரக்கூடாது இந்த கேப் இல்லையா தண்ணி ஃப்ளோ ஆகி போகிற இடத்துக்கு வரக்கூடாது ஸோ அதை நான் மிஸ் பண்ணிட்டேன் பரவாயில்ல நோ இஷ்யூஸ் ஸோ இந்த ஸ்பாஞ்சு அதுக்காக தான் நான் வாங்கினேன் ஸ்பெஷலாக என்னென்னா இது வந்து சுத்தமாக எந்த விதமான இதுவும் இருக்கக்கூடாது ப்ராப்ளமும் இருக்கக்கூடாது இது ஃப்ளோ ஆகிறதுக்கு ஏன்னா இந்த கே ஒன் மீடியா வந்து வந்து லாக் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் நிறைய இருக்குது ப்ராப்பராக அது நிற்கிறதுக்காக இன்னொரு ஸ்பாஞ்சு இங்கே வச்சுப்போம் ஏன்னா அது நவுந்துதுன்னா எல்லாம் மேலே வந்துடும் ஸோ இது இப்படி தான் இருக்க போகுது ஸோ அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் இதை உள்ளே வச்சிட போகிறேன் வச்சதுக்கப்புறம் தான் மீதியெல்லாம் வைக்க போகிறேன் ஏன்னா அதெல்லாம் கொஞ்சம் ஹெவியான மீடியாஸு ஆல்ரெடி கேஸ் இப்போ ஏற்றியாச்சு இதுதான் இப்போ இப்படி தான் இருக்க போகுது ஸோ இதில் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் இதெல்லாம் பண்ணிவிட்டேன் க்ளீனாக நிற்கிது இப்போது ஸோ இதுக்குள்ளே தான் பவர் ஹெட் போக போகுது ஸோ இதுதான் அந்த பவர் ஹெட்டு நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறது ஸோ சப்மர்சிபிள் பம்ப்பு இது வந்து மாடல் வந்து பார்த்திங்கன்னா சோபோ டபிள்யூபிவி ஃபோர் தௌசண்டு இந்த ஸ்பாஞ்ச் வந்து மேலே வராமல் இருக்கிறதுக்காக ஒரு ஸ்டோனு வச்சே ஆகணும் ஸோ ஸ்டோன்ஸை தாண்டி தான் அது வரப்போகுது ஸோ வச்சாச்சு ஸோ ஸ்பாஞ்சு நீ அங்கே ஸ்ட்ராங்காக நின்றுக்கும் 
ஸோ கொஞ்சம் அழுத்தியும் விட்டுருவோம் ஓகே ஆல் ரைட் ரெடி ஸோ அடுத்தது வந்து இப்போ நம்ம அந்த பவர் ஹெட்டை வந்து உள்ளே ஃபிட் பண்ணிடுவோம் ஸோ பவர் ஹெட் வந்து நான் இந்த மாதிரி ஃபிக்ஸ் பண்ண போகிறேன் ஏன்னா இது ஆக்சுவலி வந்து பவரை ஏற்றுறதுக்கும் இறக்குறதுக்கும் இங்கே ஒரு நாபு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த பவர் ஹெட் வந்து இப்படி ஃபேஸ் பண்ண மாதிரி வைக்க போகிறேன் ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அது அங்கேயே இருக்கட்டும் நம்ம ஒயர் டியூபை வந்து அப்புறம் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து இருக்கிற கம்பார்ட்மெண்ட்டில் வந்து நான் என்ன பிளான் பண்ணியிருக்கேன்னா என்னோட பழைய செராமிக் ரிங்ஸை கொட்டிடலான் இருக்கேன் ஸோ இதுதான் நம்மளோட பழைய செராமிக் ரிங்ஸு ஆல்மோஸ்ட் ஒரு இயர் ஆகிடுச்சு ஸோ இது நல்லா ஒர்க் ஆகுதா இல்லையான்னு நம்ம பார்த்துக்கலாம் ஸோ அதுக்காக தான் நான் இதை கொண்டு வந்திருக்கேன் இதை ஆக்சுவலாக நான் அப்படியே கொட்ட போகிறது கிடையாது நம்மளோட ஒரு வியூவரோ சப்ஸ்கிரைபரோ வந்து நம்ம நம்மக்கிட்ட சொல்லியிருந்தாங்க இந்த மாதிரி ப்ரோ ஒரு நெட்டு போட்டு அதில் போடுங்க மீடியாஸ் எல்லாத்தையுமே அப்போ சரி உங்களுக்கு க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அப்படின்னாரு ஸோ அந்த மாதிரி நான் இது ஒரு வெஜிடபிள் நெட்டு அதை எடுத்துருக்கேன் ஸோ அதுக்குள்ளே போட்டுட்டு தான் நான் அதுக்குள்ளே வைக்க போகிறேன் ஸோ அவர் சொன்ன ஐடியா ரொம்ப நல்லா இருந்தது ஆக்சுவலாக செராமிக் ரிங்ஸ் எல்லாமே நம்ம பாயு இந்த மாதிரி ப்ராண்டில் வாங்கும்போது ஆக்சுவலி நெட்டில் தான் அது வரும் நம்ம லூஸில் வாங்கும்போது அது வந்து நெட்டில் வராது ஸோ ஆல்ரெட் கேஸ் இப்போது இதே ஒரு வழியாக உள்ளே போட்டுட்டேன் இப்போ நெட்டில் தான் இருக்குது எல்லாமே ஸோ ஈஸியாக ஆக்சஸ் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு இதுக்கெல்லாம் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் கரெக்டாக தான் அவர் சொன்னது ஏன்னா இதை போட்டு எடுத்து சூப்பர் ப்ரோ தேங்க்யூ ஸோ மச் ப்ரோ உங்கள் சஜஷன் நைஸ் நல்ல ஐடியா எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டு கைடுன்னு நினைக்கிறேன் ஆல்ரெடி பற்றுப்பாருன்னு நினைக்கிறேன் அதான் கரெக்டாக சொல்லிட்டாரு எனிவேஸ் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஸோ இப்போ தான் போட்டாச்சு ஸ்பாஞ்சு பயோபால்ஸு செராமிக் ரிங்ஸ்லேயே ஒரு மூணு வெரைட்டி இருக்குது இதில் லவா ரிங்கு அப்புறம் செராமிக் ரிங்கு நார்மலு அப்புறம் இந்த இன்னொரு வெரைட்டி செராமிக் ரிங்கு அது என்னன்னு எனக்கு தெரில இந்த எல்லோ கலரை தான் மீன் பண்ணுறேன் அது என்னன்னு தெரில பட் எல்லாமே செராமிக் ரிங்ஸ் கேட்டகரி தான் ஸோ ஓகே கைஸ் இது இந்த பேர் ஏதாவது தெரிஞ்சதுன்னா கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் கமெண்ட்டில் இதுக்குன்னு ஸ்பெஷலாக ஏதாவது பேர் இருக்குன்னா கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் பார்ப்போம் ஸோ அதே மாதிரி நான் இப்போ இது வாங்கினேன் இது பார்த்திங்கன்னா செராமிக் ரிங்ஸு புதுசு இது பார்த்திங்கன்னா வர்றதே பார்த்திங்கன்னா பேக்கில் தான் வருது ஸோ இதை நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா இந்த தேர்டு கம்பார்ட்மெண்ட்டில் போட போகிறேன் இதுவும் இதை வாங்கினேன் இல்லையா வீடியோலேயே நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க இதையும் இதையும் சேர்த்து நான் இந்த தேர்டு தேர்டு கம்பார்ட்மெண்ட்டில் போட போகிறேன் ஸோ இது வாஷ் பண்ணிட்டேன் இதை வாஷ் பண்ணலை வாஷ் பண்ணிட்டு ஓடி வந்துடுறேன் ஓகே கைஸ் இதை வாஷ் பண்ணியாச்சு ரெண்டு பேக்கு அதை போட்டுருவோம் உள்ளே அதுக்கு முன்னாடி இந்த சிலிண்டர் மாதிரி இருக்கிற செராமிக் ரிங்ஸை முதல்ல போட்டுருவோம் ஸோ பாருங்கள் ஸோ இதை முதல்ல போட்டுருவோம் இது நாலு தான் வாங்கினேன் பார்க்கவும் நல்லா இருக்கு இது ஆக்சுவலி எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு புட்டு மாதிரி இருக்குல்ல ஓகே இதை போட்டுருவோம் ஒன்று வந்து அந்த லாஸ்ட்டில் போட போகிறேன் ஏன்னா அது ச அங்கே கேப்பாக இருக்குது ஸோ இதோட அல்டிமேட் கோல் என்னென்னா வாட்டரை இது வழியாக ஃப்ளோ ஆகி போனால் போதும் ஸோ எப்படியும் வாட்டர் இது வழியாக ஃப்ளோ ஃப்ளோ ஆகி தான் போக போகுது ஓகே ஸோ இதெல்லாம் போட்டாச்சு ஃபிட் பண்ணியாச்சு அடுத்ததாக என்கிட்ட இருக்கிறது பார்த்திங்கன்னா இதுதான் நம்ம ஆக்டிவேட்டட் கார்பன் ஸோ இந்த ஆக்டிவேட்டட் கார்பன் வந்து நான் ரெகுலராக யூஸ் பண்ண போகிறது கிடையாது ஸோ இப்போ நான் யூஸ் பண்ண போகிறது கிடையாது ஆனால் இது எதுக்குன்னு நான் சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இதை சொல்லிடுறேன் ஆக்டிவேட்டட் கார்பன் எதுக்குன்னு சொல்லிட்டு ஆக்டிவேட்டட் கார்பன் என்ன பண்ணோன்னா நம்ம இப்போது ஃபில்டர் இதெல்லாம் தாண்டி வாட்டர் வரும் லாஸ்ட்டு செக்ஷனில் தான் வந்து ஆக்டிவேட்டட் கார்பன் வைக்கணும் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இதோடய வேலை என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா இருக்கிற டாக்ஸிக்கான எல்லா விஷயத்தையும் எடுத்துரும் ப்ளஸ் மினரல்ஸ் எல்லாமே அதில் வாட்டரில் இருக்கிற எல்லா விஷயத்தையுமே இது அப்சர்வ் பண்ணிடும் ஸோ டாக்ஸிக்கானதாக இருக்கட்டும் நல்ல விஷயங்கள் இருந்தால் கூட அதுவும் எடுத்துடும் ஸோ அதனால் வந்து இதை நான் ரொம்ப நான் வந்து யூஸ் பண்ண போகிறது கிடையாது ஏன்னா வந்து இருக்கிற எல்லா விஷயத்தையும் அப்சர்வ் பண்ணி இழுத்துரும் ஸோ பட் வெரி எஃபெக்டிவ் வாட்டர் வந்து கிறிஸ்டல் கிளியராக இருக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு விஷயம் உங்கள் வாட்டர் வந்து கிறிஸ்டல் கிளியராக இருக்கணும்னா ஆக்டிவேட்டட் கார்பன் நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் ஃபில்டரில் அதுக்கப்புறம்னு பார்த்திங்கன்னா ஆல்கே இஷ்யூ இருந்ததுன்னா தண்ணி வந்து கலரு மோசமாக இருக்கும் இந்த க்ளவுட்னஸ்ஸு இந்த அழுக்காக இருக்கிற தண்ணி ஒரு மா
அந்த மாதிரி தான் நான் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருப்பேன் ரெ ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக இதை அப்படியே கண்டினியூஸாக இதை போட்டு வைக்க மாட்டேன் ஸோ ஒரு ஒன் டே யூஸ் பண்ணிவிட்டு இதை எடுத்துருவேன் ரிமூவ் பண்ணிடுவேன் க்ளவுடியாக இருக்குது வாட்ரு ஏதாவது ஏதாவது நல்லா இல்லை தண்ணியோட குவாலிட்டி பார்க்க அப்படின்னா இது யூஸ் பண்ணுவேன் அதுக்கப்புறம் ரிமூவ் பண்ணிடுவேன் ஸோ இது கேனிஸ்டர் ஃபில்டரில் போடும்போது இது போட்டேன்னா அதை ரிமூவ் பண்ண முடியாது ரொம்ப கஷ்டம் ஸோ அதனால தான் சம்பில் வந்து மோஸ்ட்டாக நிறைய பேர் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஆனால் நான் இப்போ இதை யூஸ் பண்ண போகிறது கிடையாது ஸோ ஆக்டிவேட்டட் கார்பனோட யூஸ் இதுக்கு தான் நான் உங்கள் கிட்டே ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தேன் ப்ரீவியஸாக நான் இந்த செட்டப் எல்லாம் பண்ணி சொதப்பிடுச்சு அப்படின்னு நான் சொன்னேன் ஸோ இந்த பைப் வந்து இவ்வளோ லாங்காக இருக்குது இதனால் என்ன ஆகிடுச்சுன்னா தண்ணி டேங்க் உள்ளே இருக்க தண்ணி இவ்வளோ வரைக்கும் நிற்கிது ஒன்ஸ் இந்த மோட்டர் வந்து ஆஃப் ஆச்சுன்னா சப்மர்சிபிள் ஆஃப் ஆச்சுன்னா இந்த சம்பு கீழே இருக்கிறதுனால வாட்டர் வந்து ரிவர்ஸ் வர ஆரம்பிச்சிருது ஸோ ரிவர்ஸ் வர்றது பார்க்கும்போது தண்ணி டச் ஆகிருக்கனால உள்ளே முங்கி இருக்கனால ஸோ அதனால் நான் இந்த இடம் வரைக்கும் நான் கட் பண்ண போகிறேன் ஸோ நம்ம யூஸ்வலாக தண்ணியை வந்து டேங்க்லேருந்து வெளியே எடுப்போம் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி மெத்தடு ஒர்க் ஆகிடுது ஆட்டோமேட்டிக்காக தானாக சம்பில் தண்ணி ஏற ஆரம்பிச்சிது ஸோ அதனால தான் நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா இந்த அளவுக்கு வரைக்கும் நான் கட் பண்ண போகிறேன் ஸோ ஓகே வைஸ் இப்போ கட் பண்ணியாச்சு ஸோ இதை நான் கட் பண்ண தான் நான் அங்கே ஜாயின் பண்ண போகிறேன் அண்ட் இது ஆக்சுவலி இந்த சோபோ சப்மர்சிபிள் வாங்கினப்போ இவங்களது வந்து ஆக்சுவலி இந்த இந்த நெக்கு மாரி இருக்கும் இல்லையா இந்த மவுத்து அது வந்து ஈஸியாக டிஸ்மேண்டில் பண்ணுற அளவுக்கு தான் இருக்குது ஸோ அதனால் இது கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்குது நம்மளுக்கு யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஸோ இதை நான் யூஸ் பண்ணுறதுக்கும் கழட்டி மாட்டுறதுக்கெல்லாம் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது ஸோ இதை இப்போ மாட்டிடுவோம் எப்படி மாட்டுறேன்னு சொல்ல பாருங்கள் இது வந்து நம்ம இப்படி மாட்ட போகிறோம் எஸ் அவ்வளோதான் சிம்பிள் ஆக்சுவலி கொஞ்சம் ஃபிட்டிங் கிட்டிங் எல்லாம் பண்ணி இந்த மாதிரி மாற்றிருக்கேன் ஸோ வாட்ரு வந்து மேலே தெரிக்காமல் இருக்கிறதுக்காக ஸோ இப்போது நம்ம தண்ணியை வந்து கீழே ஓவர் ஃப்ளோ ஆகி கீழே வர மெத்தடு தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ அதுக்கு வந்து நான் இப்படி போட்டிருக்கேன் இதுதான் ஜாயிண்ட்டு ஜாயின் வந்து இங்கே வரைக்கும் வந்திருக்கு ஸோ இதை கனெக்ட் பண்ண போகிறேன் இப்படி தான் நான் வைக்க போகிறேன் கொஞ்சம் இது ரிஸ்கான சம்பவம் ஸோ இதை நான் ஃப்ரீயாக விட போகிறேன் இந்த இடத்த இங்கே ஆனால் நான் பேஸ் பண்ண போகிறேன் ஸோ அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு அவுத்துப்போம் அவுத்துட்டு இதுதான் நான் ஒரு டைப் ஆஃப் பேஸ்ட் யூஸ் பண்ணுறேன் இது புதுசாக வந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன் நல்லாயிருக்கு ஆக்சுவலி ஈஸி டு யூஸ் அந்த ஒரு மாதிரி ஸ்மெல்லியாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கிற இது மாதிரி கிடையாது இது நம்ம இந்த டூத் பேஸ்ட் யூஸ் பண்ணுற மாதிரியே இதை யூஸ் பண்ணிடலாம் யூஸ் பண்ணிவிட்டு கேப் போட்டு மூடி வச்சிடலாம் நான் அது ரொம்பலாம் பேஸ்ட் பண்ண போகிறது இல்லை ஸோ எப்போயாச்சும் ஒரு வாட்டி எடுக்கணும் ஓப்பன் பண்ணுன்ற மாதிரி இருக்க சுச்சுவேஷன்ஸ் இருக்குன்னா எனக்கு ஈஸியாக ஓப்பன் பண்ணுற மாதிரி தான் நான் வச்சுருக்கேன் ஸோ இவ்வளோ தான் நான் போட்டிருக்கேன் பேஸ்ட்டு அதுவோ பச்சக்குன்னு ஒட்டிடுச்சு நோத்தவே முடியலங்க எப்போ பரவாயில்ல நோய் ஷூஸ் நம்மளுக்கு இப்படி தான் வரப்போகுது ரைட் ஸோ இது இப்படி தான் கொட்ட போகுது ஸோ நீங்கள் இப்போ பார்க்கலாம் இப்படி தான் பைப்பிங்க ஸோ இனி இப்போ நம்ம பைப் கனெக்ஷன் கொடுத்துட்டு தண்ணியை உள்ளே ஏற்ற ஆரம்பிச்சிருவோம் தண்ணியை உள்ளே ஏற்ற ஆரம்பிச்சிடுவோம் அதே மாதிரி நான் இங்கே என்ன பண்ணியிருக்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது கொஞ்சம் நல்லா இப்படி திருப்பிக்கலாம் கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம் தண்ணியோட லெவலை நான் தண்ணி ஊற்றும் போது நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் எப்படி இதை யூஸ் பண்ணுவேன்னு சொல்லிட்டு ஸோ இப்படி வச்சுக்கிட்டேன்னா தண்ணி உள்ளே போகும் ஸோ அதுதான் நான் இப்போ பண்ண போகிறேன் ஸோ வாங்க ட்யூப்பை கனெக்ட் பண்ணி வாட்டரை ஏற்றுவோம் ஓகே வைஸ் இப்போ பைப் போட்டு தண்ணி உள்ளே ஏற்ற ஆரம்பிச்சிட்டோம் ஆக்சுவலாக இதை இப்போ இந்த ப இந்த லெவலுக்கு தான் தண்ணி இப்போ இதுக்குள்ளே ஏற ஆரம்பிச்சோன்னே ஏறிடும் அண்ட் இதையும் நான் மானிட்ரு பண்ணோம் ஏன்னா இதில் இந்த லெவலுக்கு தண்ணி இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக ரிவர்ஸ் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் இப்போ கிடையாது மோட்ரு ஆன் பண்ணதுக்கப்புறம் ரிவர்ஸ் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்குது ஸோ இதையும் நான் நோட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் இந்த லைட்டு கொஞ்சம் நோக்கிடுவோம் ஸோ இப்போ இதையும் நோட் பண்ணோம் அண்ட் அதையும் நோட் பண்ணோம் பார்ப்போம் அண்ட் இதையும் நோட் பண்ணோம் இது இதோட லெவல் எனக்கு வேணும் இந்த ஹைட்டில் இருந்தால் தான் எனக்கு எனக்கு தேவை அது தான் ஆக்சுவலாக ஏதோ ஸ்டெடி நோ தண்ணி வர ஆரம்பிச்சிருச்சு ஓகே இன்னும் கொஞ்சம் திருப்பிப்போம் எஸ்
அந்த மாதிரி தான் இருக்குது ஸோ இது பாருங்கள் தண்ணி வர ஆரம்பிச்சிருச்சு அங்கேயும் பரவாயில்ல லீக் எதுவும் இல்லை நல்ல வேலை ஸோ அதையும் நான் மானிட்ரு பண்ணிக்கிட்டே இருக்க போகிறேன் லீக் ஏதாவது இருக்குன்ட்டு ஸோ இங்கே நீங்கள் ஸ்லோவாக பார்க்கலாம் ஸோ இங்கே ஸ்லோவாக பார்க்கலாம் தண்ணி ரேஸ் ஆகிட்டே வருது பாருங்கள் இப்போ வந்து இது ஓவர் ஃப்ளோ ஆகி இந்த பக்கம் வரப்போகுது ஸோ ஆல்ரெடி கைஸ் இப்போ இதுதான் நம்ம ஃபைனல் செட்டப் இப்படி தான் இருக்கு ஸோ இனி வந்து கேப் நான் பண்ண போறேன் ஸோ ஃபிஷ் டிசைட் பண்ணிட்டேன் ஒரு நேட்டிவ் பிரீடு ஃபிஷ் தான் பார்க்குறேன் ஸோ அது அப்படியே இங்கே போடணுன்னா கொஞ்சம் எதுவாக இருந்தாலும் கேப்பு மஸ்ட்டு ஸோ கேப் வந்து நான் ரெடி பண்ண போகிறேன் கேப் வந்து எனக்கு பிடிச்ச மாதிரி சிம்பிளாக நெட்டு இருக்க இருக்க மாதிரி தான் நான் செட் பண்ண போகிறேன் ஃபுல்லி கவர்டாக இருக்க போகிறது கிடையாது கொஞ்சம் ஓப்பனாக தான் இருக்கும் ஸோ இது இப்படி தான் இருக்கும் பார்க்க ஸோ அப்படியே உள்ளே போய் பார்த்துட்டு வாங்க இப்போ வந்து இன்னொரு விஷயம் காட்டுறேன் இந்த வழியாக தான் தண்ணி வெளியே போகுது நம்ம சம்புக்குள்ளே நீங்கள் பார்க்கலாம் நீங்கள் இந்த வழியாக தான் சம்பு போகுது இந்த வழியாக தான் தண்ணி போகுது ஆக்சுவலி இதுதான் இங்கே ஒரு நெட்டு போட்டிருக்கேன் தெரியுதா ஸோ இங்கே ஒரு நெட்டு போட்டிருக்கேன் எதுக்குனா ஃபிஷ் எதுவும் உள்ளே போயிடக்கூடாதுன்னு சொல்லிவிட்டு அண்டு இதுதான் கைஸ் ஃபைனல் செட்டப் ஒடிட்டுருக்காங்க <laughs> ரொம்ப 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 எஃபெக்டிவான ஒரு மெத்தடு இந்த ஃபில்ட்ரேஷன் இது நான் சொல்கிறேன் இதை பற்றி டீட்டெயில்டாக ஸோ அதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட்லேருந்து வருவோம் ஸோ இவங்க தான் தண்ணி உள்ளே வருது நம்ம இதோ அந்த நெட்டு போட்டு இருக்கிற வழி வழியாக இப்படி தான் வரும் வந்துட்டு நேராக இதுக்குள்ளே தான் தண்ணி வரும் ஸோ இங்கே வந்து இது கொஞ்சம் ஹார்டான இது பார்ட்டிகல்ஸ் எல்லாத்தையுமே இது ஃபில்ட்ரு பண்ணோம் ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இது இது வந்து கொஞ்சம் இன்னும் ரொம்ப மைன்யூட்டாக இருக்கிறது ஃபில்ட்ரு பண்ணும் அதுக்கப்புறம் அவ்வளோதான் இது பெனிஃபிஷியல் பேக்டீரியாஸ் இருக்கிறதுக்காக ஸோ இது பெனிஃபிஷியல் பேக்டீரியா வளர்கிறதுக்காக இந்த பயோபால்ஸ் போட்டிருக்கோம் அண்ட் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா இந்த இது இங்கே அடைச்சிக்கிட்டு இங்கே தண்ணி ஃப்ளோ தடுக்க வேணாம்னு சொல்லிட்டு தான் இதையும் போட்டிருக்கேன் ஸோ இது வந்து ஈஸியாக இது வழியாக தண்ணி ஃப்ளோ ஆகி வந்துடும் ஸோ இது ஃபில்டர் ஆகி இப்படி வந்து தண்ணி இப்படி ஃப்ளோ ஆகி அடுத்தது இங்கே தேர்மோமீட்டர் வச்சுருக்கேன் ஸோ தண்ணியோட டெம்பரேச்சர் என்னன்னு பார்க்குறதுக்காக ஸோ ஒரு தேர்ட்டி டூ இருக்குது டெம்பரேச்சரு இதுக்குள்ளேயே இன்னொரு சொல்கிற சொல்கிறேன் ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இது செராமிக் ரிங்ஸு இதில் ஒரு மூணு வெரைட்டிஸ் ஆஃப் செராமிக் ரிங்ஸ் வச்சுருக்கேன் இது எல்லாமே என்னோடய பழைய செராமிக் ரிங்ஸு என்னோடய கேனிஸ்ட்ரு ஃபில்ட்ரு இருந்தது இதுக்கு முன்னாடி அதில் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் ஒன் இயர் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் இப்போ ஒரு ஒன் இயர் இது வந்து சும்மா கடந்துருந்தது அந்த சும்மா கடந்துருந்ததை எடுத்து இப்போ நான் ஃபுல்லாக இதில் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ நம்ம சப்ஸ்கிரைபர் சொன்ன மாதிரி நெட்டு போட்டு நான் வச்சுருக்கேன் ஸோ இது வந்து ஈஸியாக வெளியே எடுக்கிற மாதிரி ஸோ தேங்க்யூ ப்ரோ தேங்க்யூ ஸோ மச் ஸோ அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இதுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட புது செராமிக் ரிங்ஸ் போட்டிருக்கேன் இந்த புது பேக்கு ரெண்டு பேக் இங்கே ஒன்று அங்கே ஒன்று தெரியுதா ஸோ அதுக்கப்புறம் இங்கே வந்துட்டு இந்த இந்த ஒரு டைப் ஆஃப் 
இந்த புட்டு மாதிரி இருக்க ஒரு செராமிக் இந்த குழா மாதிரி இருக்கு அதை போட்டிருக்கேன் ஸோ இது எதுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் எம்டியாக வச்சுருக்கேன் அப்படின்னாங்கன்னா ஒரு ஹீட்டர் போடணுன்னா நான் டேங்க் உள்ளே போட்டு டேங்க்கை வந்துட்டு இந்த லுக்கை வந்து டேமேஜ் பண்ண விரும்பல ஸோ ஹீட்டரை நான் இதுக்குள்ளே தான் வைப்பேன் ஸோ ஹீட்ரும் இதுக்குள்ளே வச்சுக்கலாம் ஸோ ஹீட்ரை இதுக்குள்ளே வச்சுட்டு அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா இதுவும் வந்துட்டு இந்த ஹோல்ஸு இந்த சின்ன சின்ன கேப்ஸு ஸோ இந்த செராமிக் ரிங்ஸு போட காரணமே அது தான் இது வழியாக வாட்ரு வந்து ஃப்ளோ ஆகி இது வழியாக இது தாண்டி போகும்போது இந்த பெனிஃபிஷியல் பேக்டீரியா என்ன பண்ணுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் இருக்கிற அமோனியா நைட்ரேட் இது எல்லாத்தையுமே சாப்பிட்ரும் அந்த அழுக்கு இந்த ஃபிஷ்ஷோட வேஸ்ட்டு இதெல்லாமே வந்து இது சாப்பிட்டு அதை வந்து சைக்கிள் பண்ணிடும் ஸோ இதுதான் இதோடய ப்ரொசீஜரு ஸோ அதை அப்படியே இதை தாண்டி போகும்போது இது எல்லாமே நடக்கும் இந்த ப்ரொசீஜர் ஸோ இது வந்து நேச்சரில் இது தான் நடக்குது ஸோ நீங்கள் சின்ன சின்ன கல் இதெல்லாம் வந்துட்டு ஆற்றுல இதிலெல்லாம் பார்ப்பீங்க ஏன் இந்த ஆற்று தண்ணி இதெல்லாம் வந்து கிறிஸ்டல் கிளியராக இருக்கும் ஒரு சில இடத்துலலாம் நீங்களே பார்த்துருப்பீங்க நெட்லலாம் பார்க்கும்போது அப்படியே ஒரே கல்கல்லாக இருக்கும் அங்கே இருக்க தண்ணி பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே கிறிஸ்டல் கிளியராக இருக்கும் அந்த கல்லெல்லாம் அவ்வளோ பளிச்சுன்னு தெரியும் அது வேறு ஒன்றும் கிடையாது இந்த மாதிரி பெனிஃபிஷியல் பேக்டீரியா அதில் இருக்கும் அது வந்து அந்த வாட்டரை வந்து பியூரிஃபை பண்ணுறது தான் ஸோ இப்போ நம்ம குளிக்கும்போது ஒரு ஒரு பார்ட்டிகல்ஸ் எல்லாம் நம்ம வந்து ஏறி இந்த இந்த ஓடுற ஆற்றுல நம்ம போடுவோம் போட்டனாலும் அது வந்து அழுக்காகாது அதெல்லாம் காரணம் இது தான் இந்த அழுக்கு எல்லாத்தையுமே வந்து இந்த பெனிஃபிஷியல் பேக்டீரியா சாப்பிட்ருவோம் ஸோ இது டைம் ஆகும் இதில் பெனிஃபிஷியல் பேக்டீரியா காலனி ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு வீக்காவது ஆகும் ஸோ அது வந்து நான் ஒரு பெனிஃபிஷியல் பேக்டீரியாவோட ஒரு ஒரு லிக்விட் ஒன்று இருக்குது அதை ஊற்ற போகிறேன் ஸோ அதை ஊற்றிட்டேன்னா ஒரு ஒன் வீக் உள்ள இது வந்து ஃபார்ம் ஆகிடும் பெனிஃபிஷியல் பேக்டீரியா அப்புறம் ஃபில்ட்ரேஷன் சூப்பராக இருக்கும் ஸோ அதே மாதிரி தான் சேம் கோஸ் டு திஸ் செராமிக் ரிங்ஸு இதே செராமிக் அதில் இருக்க அதே செராமிக் ரிங்ஸு இது கொஞ்சம் வேறு இது வந்து புது செராமிக் செராமிக் ரிங்கு வேறு அவ்வளோதான் வேறு ஒன்றும் வித்தியாசம் இல்லை கம்மிங் டு திஸ் ஸோ இது பேர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா மூவிங் பெட் ஃபில்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கே ஒன் மீடியா ஃபில்டர் மூவிங் பெட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ரைட்டாக ராங்கன்னு எனக்கு தெரில இஃப் ஐம் ராங் ப்ளீஸ் கரெக்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இதுதான் அதுக்குள்ளே இருக்கிறது ஸோ இந்த கேப்ஸ் இருக்குது இந்த கோடு கோடாக இருக்கிறது இதெல்லாம் பார்த்திங்களா அந்த இடத்துலலாம் வந்து பெனிஃபிஷியல் பேக்டீரியா ஃபார்ம் ஆகும் இதை நான் கொஞ்சம் மாதங்களுக்கு அப்புறம் நான் இதை காட்டுறேன் இது எப்படி இருக்குதுன்னு நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் அண்டு இதில் பழசு இருந்ததுன்னா நான் கிடச்சிதுன்னா நான் எடுக்கிறேன் பழசில் ஆக்சுவலி க்ளீனாக தெரியும் ஸோ இது நீங்கள் கொஞ்சம் உத்து பார்த்தா தெரியும் கொஞ்சம் டேர்ட்டியாக இருக்கும் பாருங்கள் அது அழுக்கு கிடையாது இது பாருங்கள் தெரியுதா ஸோ இது வந்து பெனிஃபிஷியல் பேக்டீரியா காலனி ஃபார்ம் ஆகுது ஸோ இது ரொம்ப காலமாக நான் சும்மா வச்சுருந்தனால கண்டிப்பாக அதெல்லாம் செத்து போயிட்டுருக்கோம் பட் இருந்தாலும் ஒரு திக் கிளேயர் வந்து ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ இது அழுக்கு கிடையாது அந்த பெனிஃபிஷியல் பேக்டீரியாவோட காலனி ஸோ இது தான் என்ன ஆகும்னா இது அப்படியே ஆக்சிஜனும் இதில் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ப்ளஸ் வந்து இதை மூவ் ஆகும்போது இதில் அந்த பேக்டீரியா வந்து இந்த வாட்டர் ப்யூரிஃபையும் பண்ணும் ஸோ இது தான் இதில் இருக்க கான்செப்ட்டு அமோனியா நைட்ரேட்டை வந்து நியூட்ரல் பண்ணிடும் ஸோ வந்து அமோனியா நைட்ரேட்டை இதை ரிடியூஸ் பண்ணும் பயங்கரமாக ஸோ அதுக்கு தான் இதை மெயினாக யூஸ் பண்ணுறது ஸோ இது இது வந்து வெரி எஃபெக்டிவ் வெரி வெரி நைஸ் இது பார்க்குறதுக்கும் கூலாக இருக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும் இந்த மாதிரி பார்க்குறதுக்கு ஸோ இது ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கு இல்லையா ஸோ நீங்கள் இப்படி ஒரு லுக்லேயே பாருங்களேன் டேங்க்கு ஸோ இது பாருங்கள் இது ஒரு லுக்காக இருக்குது கேனிஸ்டர்னால் அப்படி ஓரமாக இருக்கும் அது அப்படியே சிம்பிளாக இருக்கும் பட் இது வந்து ஒரு சம்திங் டிஃப்ரெண்ட்ன்ற மாதிரி இருக்கும் ஸோ நான் ரெண்டு ஏர் ஸ்டோன் போட்டிருக்கேன் இது என்னோட பழைய ஏசிடிசி ஏர் 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 இது பம்ப் இது பழசு ரொம்ப காலமாக ஆகிடுச்சு ஒன் இயர் மேலே ஆகிடுச்சு வீடியோ கூட போட்டிருக்கேன் அன்பாக்ஸிங்கு அப்புறம் இதில் ஒரு ஹேக்கு கூட போட்டிருப்பேன் ஸோ சேம் இதுவும் இருக்குது இன்னொன்றும் இருக்குது இது ஆக்சுவலி ஃபோர் தௌசண்ட் இன்னொரு மாடலும் இருக்குது ஸோ இது தான் இதோட மெயினாக இது எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ரொம்ப நாளாக நான் சம் செட்டப் பண்ணணும்னு இருந்தேன் ஸோ செட்டப் பண்ணிட்டேன் ஒரு வழியாக அண்ட் இதுலேருந்து அப்படியே ஃபில்டர் ஆகி தண்ணி பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஃப்ளோ ஆகும் இங்கே ஃப்ளோ ஆகிட்டு இங்கே பார்த்தீங்களா இங்கே வந்து தண்ணி ஓடிக்கிட்டே இருக்கும் உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன் தண்ணி ஓடிக்கிட்டே தான் இருக்குது அவ்வளோ வேகமாக இந்த தண்ணியை இழுத்து அந்த பைப் வழியாக இதோ இங்கே வந்து கொட்டிக்கிட்டு தான் இருக்குது இதை பாருங்கள் தெரியுதா ஸோ இப்படி தான் கொட்டிக்கிட்டு தான் இருக்குது நான் ஏன் இப்படி வச்சுருக்கேன்னா
ஸோ இது தான் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ இது அப்படியே ஒரு நேச்சுரல் எஃபெக்ட் வந்துச்சு பார்த்தீங்களா ஸோ இது தான் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ இதுதான் கைஸ் ஃபைனல் ஸோ கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் அண்ட் உங்கள் சஜஷன் சொல்லுங்கள் இது ஆக்சுவலி ரொம்ப சொதப்பி அது இப்படி இப்படின்னு ஆகிட்டு தான் லேட்டாக தான் போட்டிருக்கேன் இந்த வீடியோ ஸோ கண்டிப்பாக பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு ஸோ வீடியோவோட சஜஷன் சொல்லுங்கள் அண்ட் எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லுங்கள் ஸோ நானும் தெரிஞ்சுக்கிறேன் அண்ட் இன்னும் வேறு வீடியோஸ் வர தான் போது சேனலுக்குள்ளே ஃபஸ்ட் டைம் வந்திருக்கீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல்லைக்கான கிளிக் பண்ணிக்கோங்க சார் இன்ஸ்டாக்ட் நம்ம அப்லோட் பண்ணுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வந்துடும் அண்ட் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தோன்னா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் எப்படி இருக்குது உங்களோட வேறு ஏதாவது இதில் சேஞ்சஸ் இருக்கா உங்களுக்கு தெரியும் இதுக்கு முன்னாடி எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டாக நீங்கள் வந்து சம்பு வச்சுருக்கீங்க வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னிங்கன்னா எதாவது சொல்லுறீங்கன்னா தயவு செஞ்சு சொல்லுங்கள் கண்டிப்பாக நம்ம சேஞ்சஸ் எதாவது பண்ணோன்னா பண்ணிக்கலாம் அண்ட் அடுத்த வீடியோவில் பார்க்குற வரைக்கும் பை ஃப்ரம் கண்டன்ட்